வணக்கம் இயற்கணிதம் பயிற்சி மூணு புள்ளி நாலுல இருக்க முதலாவது சம்ம பார்ப்போம் முதலாவது சம் கீழ் காண்பனவற்றை விரிவாக்குக முதல்ல நம்ம சம்ம செய்ய முன்னாடி முற்றொருமைகள்ல ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் நிறைய கொடுத்துருந்தாங்க அது எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாதான் நம்மளால எதற்கு எந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்றதுன்னு தெரியும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சம் ரெண்டு எக்ஸ் பிளஸ் மூணு ஒய் பிளஸ் நாலு இசட் ஹோல் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு எந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ இது எப்படி இருக்கு ரெண்டு எக்ஸ் மூணு ஒய் நாலு இசட் மூணுமே வெவ்வேறையா இருக்கு இங்கே மூணும் வெவ்வேற டேர்மாக இருக்கு ஹோல் ஸ்கொயர்னு வந்திருக்கு இது எந்த ஃபார்முலாவுக்கு அப்ளை ஆகும் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி ஹோல் ஸ்கொயர்ன்ற ஃபார்முலாவுக்கு அப்ளை ஆகுமா ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி ஹோல் ஸ்கொயர் என்னன்னு நம்ம படித்தோம் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி பிளஸ் டூ பிசி பிளஸ் டூ சிஏ இப்படி தானே படித்தோம் இங்கே ஏக்கு பதிலாக டூ எக்ஸ்னு அப்ளை பண்ணணும் அதே போல் பிக்கு பதிலாக த்ரீ ஒய்னு அப்ளை பண்ணணும் சிக்கு பதிலாக ஃபோர் இசட்னு அப்ளை பண்ணணும் இங்கே ஏக்கு பதிலாக ரெண்டு எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்தது பிக்கு பதிலாக ப்ளஸ் எழுதியாச்சு பிக்கு பதிலாக மூணு ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்தது சிக்கு பதிலாக நாலு இசட் நாலு இசட் ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்தது ரெண்டு இன்ட்டு ஏ என்ன ரெண்டு எக்ஸ் பி என்ன மூணு ஒய் அடுத்தது ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு பி என்ன மூணு ஒய் சி என்ன நாலு இசட் அடுத்தது ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு சி இன்ட்டு ஏ அப்போ ரெண்டு சிக்கு பதிலாக என்ன பிரதிடணும் நாலு இசட் ஏக்கு பதிலாக ரெண்டு இஸ் ரெண்டு எக்ஸ் இப்போ ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்பது ஒய் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு ஸ்கொயர் பண்ணால் பதினாறு இசட் ஸ்கொயர் பண்ணால் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு நாலு இன்ட்டு மூணு பன்னெண்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ஆறு ஆறு நாங்க இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு ஒய் இசட் ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு நாலு எட்டு எட்டு இன்ட்டு ரெண்டு கெழுவெல்லாம் தனியாக பிரிவிக்கணும் எட்டு இன்ட்டு ரெண்டு பதினாறு எக்ஸ் இசட் இதற்கு மேலே அதை சுருக்க முடியாது ஏன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்ற டேம் ஒரு தடவை தான் வருது அதே போல் எல்லா மாறிகளும் ஒரு தடவை தான் வருது ஸோ இதற்கான விடை நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்பது ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பதினாறு இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பன்னெண்டு எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு ஒய் இசட் ப்ளஸ் பதினாறு எக்ஸ் இசட் ரெண்டாவது சம் மைனஸ் பி ப்ளஸ் டூ கியூ த்ரீ ஆர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இதற்கு எந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணலாம் இங்கே மூணும் வெவ்வேறு டேர்மாக இருக்குது அப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணலாம் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏன்னா இங்கேயும் ஹோல் ஸ்கொயர் தானே அப்போ அந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண முடியுமா அப்போ முற்றுரிமையின் படி ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் டூ பிசி ப்ளஸ் டூ சிஏ இங்கே ஏக்கு பதிலாக மைனஸ் பின்னு அப்ளை பண்ணணும் அடுத்தது பிக்கு பதிலாக டூ கியூ சிக்கு பதிலாக மூணு ஆர் இங்கே குறியோட சேர்த்து எடுத்துக்கணும் இதற்கு முன்னாடி ப்ளஸ் இருந்தால் நம்ம விட்டுட்டு எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் இருந்தால் குறியோட சேர்த்து எடுத்துக்கணும் அப்போ அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த மாதிரி கிடைக்குமா இப்போ இதோட விரிவாக்கத்தை பார்ப்போம் இதை எப்படி எழுதுறதுன்னு அடுத்து பார்ப்போம் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயராக மாறிடும் அடுத்தது நாலு கியூ ஸ்கொயர் ஏன்னா ஸ்கொயருன்றது ரெண்டுக்கும் கியூவுக்கும் பொதுவானது அடுத்தது ப்ளஸ் எழுதியாச்சு அடுத்து மூணு இன்ட்டு ஆர் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஒன்பது ஆர் ஸ்கொயர் இடத்துல குறி என்ன வரும் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு பி இன்ட்டு கியூ பி கியூ அடுத்தது குறி ப்ளஸ் தான் வரும் ஏன்னா உள்ளே இங்கேயும் மைனஸ் கிடையாது ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு நாமுனா பன்னெண்டு மாறி என்ன கியூ இன்ட்டு ஆர் அடுத்தது இங்கே குறி இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ஆறு ஆறு மாறி என்ன இருக்குது ஆர் பி அப்போ பி ஆர்னு எழுதிக்கலாமா இதற்கு மேலே இதை சுருக்க முடியாது அப்போ இந்த கேள்விக்கான விடை பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்பது ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு பி கியூ ப்ளஸ் பன்னெண்டு கியூ ஆர் மைனஸ் ஆறு பி ஆர் அடுத்தது மூணாவது சம் ரெண்டு பி ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு ரெண்டு பி மைனஸ் நாலு இன்ட்டு ரெண்டு பி மைனஸ் அஞ்சு இப்போ இதோட விரிவாக்கத்தை கேட்டிருக்காங்க இதை பார்க்கும்போது நம்ம
இப்போ எந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணால் இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே முற்றொருமையில் படிச்சுருக்கலாம் x பிளஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இந்த வடிவத்தில் இருக்கா அப்போ இதற்கான ஃபார்முலாவை இங்கே அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு கரெக்டாக வருமா அப்போ முற்றொருமையின் படி முற்றொருமையின் படி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்வல் டு எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏபிசி இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு பதிலாக ரெண்டு பி என பிரதிடணும் ஏக்கு பதிலாக மூணு பிக்கு பதிலாக மைனஸ் நாலு குறியோடு எடுத்துக்கணும் சிக்கு பதிலாக மைனஸ் அஞ்சு என பிரதிட அடுத்து மதிப்பை பிரதிடுவோம் இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல எக்ஸ் பவர் மூணுன்னு இருக்கா எக்ஸுக்கு பதிலாக ரெண்டு பி ஹோல் பவர் மூணு ஹோல் பவர் மூணுன்னு எழுதணும் ஏன்னா இந்த ரெண்டுக்கும் பிக்கும் இந்த பவர் மூணு பொதுவானது அடுத்தது ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஏயோட மதிப்பு என்ன மூணு பியோட மதிப்பு மைனஸ் நாலு சியோட மதிப்பு மைனஸ் அஞ்சு இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸோட மதிப்பு இங்கே ரெண்டு பி அப்போ ரெண்டு பி ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்தது ப்ளஸ் இந்த ப்ளஸ் எழுதியாச்சு அடுத்தது ஏ இன்ட்டு பி ஏயும் பியும் பெருக்குன்னா மைனஸ் பன்னெண்டு கிடைக்கும் நான் மூணா பன்னெண்டு குறி வந்து மைனஸ் அடுத்தது ப்ளஸ் பிசி இந்த இடத்துல பிஏயும் சிஏயும் பெருக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் முதல்ல குறியை பெருக்கும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஐநாங் இருபது அடுத்தது சிஏ ப்ளஸ் சிஏ அப்போ சிஏயும் ஏயையும் பெருக்கணும் இங்கே குறி மைனஸ் இங்கே குறி ப்ளஸ் இந்த இடத்துல குறி ப்ளஸ் அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ஐ மூணு பதினஞ்சு இன்ட்டு எக்ஸ் அப்போ ரெண்டு பின்னு எழுதணும் எக்ஸுக்கு பதிலாக ப்ளஸ் ஏபிசின்னு இருக்குது அப்போ ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் இன்ட்டு முதல்ல குறியம் பெருக்குவோம் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் 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 இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஏபிசி குறிய பிரிக்கியாச்சு ஏக்கும் பிக்கும் சிக்கும் அடுத்தது எண்களை பிரிக்கும் நான் மூணா பன்னெண்டு பன்னெண்டு அஞ்சு அறுபது இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் ரெண்டுக்கு க்யூப் ரெண்டோட பவர் மூணாக இருந்துச்சுன்னா அதோட மதிப்பு எட்டு இன்ட்டு பி பவர் மூணு அடுத்தது இங்கே என்ன இருக்குது மூணு மூணு மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஆறு இன்ட்டு ரெண்டு பி ஹோல் ஸ்கொயர் இது எப்படி எழுதுவோம் மைனஸ் ஆறு இன்ட்டு ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு பி ஸ்கொயர் இப்போ மைனஸ் குறி மைனஸ் எழுதிக்குவோம் அடுத்தது ஆறையும் நாலையும் பெருக்குன்னா இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு பி ஸ்கொயர் அப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் இருபத்தி நாலு பி ஸ்கொயர்னு எழுதுவோமா ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஏன்னா பிராக்கெட்டோட அர்த்தம் இன்ட்டு ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் அப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் இருபத்தி நாலுன்னு எழுதிடுவோமா அடுத்த ஸ்டெப்பில் மைனஸ் பன்னெண்டு மைனஸ் பன்னெண்டு ப்ளஸ் இருபது அப்போ ப்ளஸ் எட்டுன்னு வரும் அடுத்தது மைனஸ் பதினஞ்சு அப்போ குறி மைனஸ்க்கு பெருசாக இருக்குது பதினஞ்சில் எட்டு போச்சுன்னா ஏழு மைனஸ் ஏழு அப்போ மைனஸ் ஏழு மைனஸ் ஏழு இப்போ மைனஸ் ஏழு இன்ட்டு என்ன இருக்குது ரெண்டு பி அப்போ என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் பதினாலு பின்னு கிடைக்குமா அப்போ இந்த இடத்துல ப்ளஸ்ன்னு இருக்குது ப்ளஸ் எழுதியாச்சு ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் பதினாலு பி ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் அப்போ மைனஸ்ன்னு எழுதிடுவோமா மைனஸ் பதினாலு பி அடுத்தது ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் தான் ப்ளஸ் அறுபது ஸோ இதற்கான ஆன்சர் எட்டு பி பவர் மூணு மைனஸ் இருபத்தி நாலு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினாலு பி ப்ளஸ் அறுபது அடுத்தது நாலாவது சம் மூணு ஏ ப்ளஸ் ஒன்று இன்ட்டு மூணு ஏ மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ஏ ப்ளஸ் நாலு இதை விரிவாக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ முற்றொருமைகளில் இதற்கு எந்த ஃபார்முலாவாக அப்ளை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற டேம் எல்லாத்துலேயுமே மூணுலேயுமே பொதுவாக இருக்குது அடுத்த டேம் வேறு வேறையாக இருக்குது அப்போ போன தடவை யூஸ் பண்ண எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்ற ஃபார்முலாவை இங்கே அப்ளை பண்ணலாம் அப்போ முற்றொருமை பண்பின்படி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏபிசி இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணலாமா அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக மூணு ஏன்னு எழு எடுத்துக்கணும் ஏக்கு பதிலாக ஒன்றுன்னு பிரதிடணும் பிக்கு பதிலாக மைனஸ் ரெண்டு சிக்கு பதிலாக நாலுன்னு பிரதிடணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன பிரதிடணும் மூணு ஏ இந்த இடத்துல மூணு ஏ அடுத்து ப்ளஸ் ஏக்கு பதிலாக ஒன்று அப்போ ப்ளஸ் ஒன்று அடுத்தது x ப்ளஸ் பி அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக மூணு ஏ பிக்கு
இப்ப அவங்க விரிவாக்க சொல்லி கேட்டிருந்த டேர்ம் நமக்கு கிடைச்சிருச்சா அடுத்தது இதற்கான ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் கியூப் எக்ஸ் கியூபுக்கு பதிலாக மூணு ஏ கியூப் அதே போல் ஏபிசி ஒன்னொன்றுக்கும் அதோட மதிப்பை பிரதியிடும் போது நமக்கு என்ன விடை கிடைக்கும்னா இருபத்தி ஏழு ஏ கியூப் ப்ளஸ் இருபத்தி ஏழு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினெட்டு ஏ மைனஸ் எட்டுன்னு கிடைக்கும் நன்றி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் கணிதம் கருப்பம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதேனும் கருத்துக்கள் இருந்தால் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில